వెల్కమ్ టు పైథన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం టాప్ సిక్స్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ టెక్ జాబ్ అంటే టాప్ సిక్స్ అంటే ఈ ఉన్న ఐటీ ఇండస్ట్రీలో టెక్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టెక్ జాబ్స్లో ఏ రోల్స్కి టాప్ సిక్స్ హై టాప్ సిక్స్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ నేను జనరలీ ఏంటంటే ఇక్కడ మన కంపేర్ టు ఇండియా యుఎస్ఏలో చాలా ఎక్కువ మనకు శాలరీస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఎక్కువ అక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ పంపిస్తే ఎక్కువ డబ్బులు అవుతున్నాయి కానీ అక్కడ వాళ్ళ ఖర్చులకి అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి లేదా వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి వన్ రూ వాళ్ళ వన్ డాలర్ ప్రజెంట్ మన ఉన్న ఇండియా రూపీస్ చూస్తే ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ అవుతుంది అంటే ఆ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ లోపు ఉంటుంది మనం డైలీ మారుతుంది కదా అందుకు సో అక్కడ మనం జాబ్ శాల జాబ్ చేస్తే అక్కడ శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ ఈవెన్ మన ఇక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేసిన మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టే శాలరీస్ ఉంటాయి సిటీస్లో ఎక్కువ శాలరీస్ ఉంటాయి కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఎక్కువ హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ ముంబై కానీ పూణే కానీ ఇలా కొన్ని సిటీస్ చూస్తే ఎగ్జాంపుల్గా దానికి తగ్గట్టు కూడా మన సిటీకి తగ్గట్టు కూడా శాలరీస్ ఉంటాయి కానీ దానికి తగ్గట్టు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉంటుంది ఖర్చులు అంతే ఉంటాయి మరి మిగులుతాయా లేదో తెలియదు సో నేను యావరేజ్గా టాప్ సిక్స్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ టెక్ జాబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు కొన్ని కొందరికైతే కొందరు కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఫ్రెషర్స్కే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇస్తారు ప్యాకేజ్ ఫిక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సిటీసీ అని మనం చూస్తుంటాం త్రి ఐఐటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెషర్స్ అంత గట్టిగా కొట్టేసుకుంటారు లైక్ ఎందుకంటే కంపెనీస్ వల్ల వాళ్ళ స్కిల్స్ ఉంటాయి ప్లస్ కంపెనీ ఓన్లీ ఇలాంటి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఇలా ఎంత ఆఫర్ చేయలేవండి ఓన్లీ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ ఇలాంటి కంపెనీస్ మాత్రమే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ మాత్రమే ఇంత మొత్తంలో ఫ్రెషర్స్కి ఇవ్వగలుగుతాయి వాళ్ళ స్కిల్ని చూసి అది ఓన్లీ మనం ఎక్కువ ఐఐటి కాలేజెస్లో మాత్రమే చూస్తాం ప్లేస్మెంట్ టైంలో ఆల్రెడీ మనం ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తాం న్యూస్లో వస్తుంది ఈ ఇయర్ వన్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ టూ క్రోర్ ప్యాకేజ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఎవరంతా అలా ఎక్స్పీరియన్సా ఫ్రెషర్స్కి ఇస్తున్నారు వాళ్ళ స్కిల్స్ని చూసి సో మనం కూడా చూద్దాం ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలండి మన స్కిల్స్ మన ఎఫర్ట్ ఉంటేనే ఏదైనా అది కూడా సేమ్ ఫీల్డ్లో పెట్టాలి మీరు ఏ ఫీల్డ్ నమ్ముకున్నారో అదే ఫీల్డ్లో ఎఫర్ట్స్ స్కిల్స్ పెడితే మీరు ఒక లెవెల్లోకి వెళ్తారు దానిలో కూడా మీకు ప్యాకేజెస్ పెరుగుతాయి బాగా బాగా గ్రో గ్రోత్ ఉంటుంది మీకు లైఫ్లో కూడా కెరీర్లో కూడా చూద్దాం అసలు టెక్ జాబ్స్ టాప్ సిక్స్ నేను అనుకున్నవి అలాగే నేను ఫ్రెషర్స్కి ఇప్పుడు టాప్ సిక్స్ తీసుకున్నాను కానీ నేను ఫ్రెషర్స్కి ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ అవసరం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హైపే ఉన్న జాబ్స్లో ఉన్న వారికి అసలు అవసరం లేదు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ చెప్తూనే ఆల్రెడీ తర్వాత నేను ఫ్రెషర్స్కి ఎంత శాలరీ ఉంది యావరేజ్గా అంటే ఇంత తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా కాకుండా యావరేజ్గా చెప్తాను ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే కోడ్ని మెయింటైన్ చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ని బిల్డ్ చేస్తాడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే క్లయింట్కి సాల్వ్ చేస్తాడు నేను అక్కడ కొన్ని మెయిన్ టాపిక్స్ మాత్రమే రాశాను వీడియోలో స్క్రీన్ పైన కనిపించేది స్లైడ్స్ పైన కనిపించేది కొన్ని మాత్రమే రాశాను నేను దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాను ప్రతి వినండి వినడానికి ట్రై చేయండి సో సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేస్తాడు క్లయింట్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సాల్వ్ చేస్తాడు కోడ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు టెస్టింగ్ చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో మనకు అయితే ఇతను ఏం చేయాలి మరి ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే ఏమేమి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి జావా సి ప్లస్ ప్లస్ పైతాన్ కావాలనుకుంటే ఏం కావాలనుకుంటే తెలియాలి కదా మీకు తర్వాత తీ డా అయితే కంపల్సరీ అండి అంటే డాటా స్ట్రక్చర్స్ ఆల్గరిథమ్స్ అయితే కంపల్సరీ డిఎస్ఏ డిఎస్ఏ అనేది అయితే కంపల్సరీ మీరు మంచిగా మీకు డిఎస్ఏ కానీ వస్తే మీకు హై లెవెల్ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి మీరు అలా ఆల్గరిథమ్స్ వస్తే తర్వాత ఊప్స్ కాన్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాన్ అవి తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత డాటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇవి వీటిపైన ఐడియా ఉండాలి సో ప్రజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెషర్స్కి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి ఫ్రెషర్స్ ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తున్న ప్యాకేజీ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్కి సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం నేను యావరేజ్గా తీసుకున్నాను కొందరికి ఫోర్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉండొ
తర్వాత టీసీఎస్ విప్రో తర్వాత హెచ్సిఎల్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవన్నీ ఐడి చేస్తాయి మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ అమెజాన్ లాంటి కంపెనీస్ మాత్రం ఎక్కువ ఏమంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి ఫ్రెషర్స్ కూడా ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు లైక్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సిటీసీ ఓకే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏఏ ఇంజనీర్ ఏఏ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడంటే కాంప్లెక్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ డెవలప్ చేస్తాడు వాటిని ట్రైన్ చేస్తాడు అవి దీన్ని ఏమంటారు మనం ఏఏ మోడల్స్ అంటారు ఏంటి ఏఏ ఇంజనీర్ అనేవాడు కాంప్లెక్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ను డెవలప్ చేస్తాడు వాటిని ట్రైన్ చేస్తాడు వాటిని ఏఏ మోడల్స్ అంటారు ఇవి మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి దగ్గరగా పనిచేస్తాయి అంటే ఆ లెవెల్లో పనిచేస్తాయి అంటే ఊహించుకోండి దీనికి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే పైతాన్ ఆర్ ఆర్ చూజ్ చేసుకోండి లాంగ్వేజ్ తర్వాత మీరు ఇంకా డీప్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇవి నేర్చుకోండి అలాగే ఏఏ ఇంజనీర్ ఏఏ ఇంజనీర్ని ఎవరు హై ఎక్కువ మాస్టర్స్ పిహెచ్డి ఇన్ స్పెషలైజేషన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని రాసాను కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఎక్కువ ఆఫర్స్ ఎవరికి వస్తాయి మాస్టర్స్ ఆర్ పిహెచ్డి ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఏఏ ఇంజనీర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఆఫర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ వస్తాయి వీటిని కూడా యావరేజ్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ అంత సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వీటిని ఎక్కువ హైర్ చేసే ఏఏ ఇంజనీర్ని ప్రజెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ లాంటి కంపెనీస్ తర్వాత ఐబిఎం లాంటి కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటున్నాయి నెక్స్ట్ డెవాప్స్ మేనేజర్ డెవాప్స్ మేనేజర్ అనేటప్పుడు డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ మిక్స్ చేస్తాడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ పైప్ లైన్ని నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని డెవాప్స్ మేనేజర్ అనేటప్పుడు నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు తర్వాత ఇతను ఆటోమేషన్తో పాటు పనిచేయబడుతుంది తర్వాత యాక్చువల్ ఈ డెవాప్స్ మేనేజర్ని మేనేజర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్ కంటే తక్కువ అంటే లైక్ తక్కువ మంది హైర్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఎక్కువ ఆర్లేని మీరు ఐటీ సెక్టర్లో ఉండి ఒక టూ ఇయర్స్ ఉండి తర్వాత డెవాప్స్ షిఫ్ట్ అవుతారు కొందరు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తాయి అలాగే శాలరీస్ బాగుంటాయి తర్వాత సిఐఆర్ సిడి పైప్ లైన్ ఇవి వీటిపైన వరకు ఉంటుంది లైనెక్స్ తెలిసి ఉండాలి పైతన్ లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉండాలి సో డెవాప్స్ మేనేజర్కి ప్రజెంట్ యావరేజ్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ ఎంత అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ అన్నం అసలు మీకు ఏమంటారు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం దీంట్లో చాలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి డెవాప్స్ మెయిన్ డెవాప్స్ దానిపైన ప్రజెంట్ అదే ట్రెండింగ్ కాబట్టి ఈవెన్ ప్రజెంట్ ఈ వీటిపై ఏ ఏ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటున్నాయంటే ఒరాకిల్ ఐబిఎం టెక్ మహేంద్ర టీసీఎస్ డెవాప్స్ మేనేజర్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నాయి నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఇది మోస్ట్ హైరింగ్ ప్రతి కంపెనీలో హైర్ చేసుకునేది ఎక్కువ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపరే ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డాటాబేస్ ప్రతి దాంట్లో ఇన్ని రోజులు మనం ఎక్కువ తెలిసింది అందరికి ఏంది ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎక్కువ మంది హైర్ చేసుకునేది కూడా అన్ని కంపెనీస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏ కంపెనీ అని చెప్పలేను అక్కడ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటాయి పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్ అన్ని కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటాయి ఎందుకంటే ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే తెలుసు మీకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవి నేర్చుకోవాలి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనం రియాక్ట్ చేసేసు యాంగ్లర్ ఇవి నేర్చుకోవాలి డాటాబేస్ అంటే ఎస్కేఎల్ తెలుసు సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీరు ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవుతారు యాప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వీటి వీటిపైన మనం వర్క్ చేయొచ్చు యావరేజ్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంది మనకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి ఏ కంపెనీ హైర్ చేసుకుంటాయంటే టీజీఎస్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా అన్ని కంపెనీస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకుంటాయి మంచి ప్యాకేజెస్ ఇస్తాయి మన దగ్గర స్కిల్స్ బాగుంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తాయి వీటిపైన మంచి మంచి శాలరీస్ వస్తాయి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మీరు దీనిపైన ఆల్రెడీ చాలామంది దీనిపైనే ఫోకస్ చేసి ఉంటారు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఇప్పటివరకు చెప్పి మీకు ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ నేను మన తెలుగు స్టేట్లో చెప్తున్నాను ఎక్కువ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఐడియా ఉంటుంది మీకు ఓకే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ అనేవాడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద పనిచేస్తాడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఆన్ డిమాండ్ మీద సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు సర్వర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అలాగే ఇంకా వివిధ రకాల వర్క్ చేస్తారండి అలాగే క్లౌడ్ కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేస్తారు అయితే ఇవి ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్ ఏంటి మూడు ఉన్నాయి అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్
వీ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ని ఏ ఏ కంపెనీస్ హైడ్ చేసుకుంటాయి అంటే అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఐబిఎం గూగుల్ గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ హైడ్ చేసుకుంటాయి తర్వాత యావరేజ్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ ఎంత సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ మీరు దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిమాండ్ ఉన్నది క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ క్లౌడ్ మీద ఉన్న ఏ క్లౌడ్ అందరు షిఫ్ట్ అవుతుంది అన్ని కంపెనీస్ క్లౌడ్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి క్లౌడ్ బేసెస్ మీద జాబ్స్ పెరుగుతున్నాయి ఈవెన్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఐటీ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు కూడా క్లౌడ్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయి మంచిగా తర్వాత శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ నేను సిక్స్త్ వన్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్ పేరు సిక్స్త్ నేను టాప్ సిక్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి డాటా సైంటిస్ట్ డాటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పాను ఇంతకుముందు మనం డాటాని ఏదైనా రా డాటాని ఒక కంపెనీకి ఉన్న రా డాటాని వాళ్ళు క్లీన్ చేసి తర్వాత మైనింగ్ చేసి ఒక ప్యాటర్న్స్ లాగా తయారు చేస్తారు మోడలింగ్స్ మోడలింగ్ చేస్తారు మంచిగా ఒక పై చార్ట్ లాగా కానీ మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఒక కంపెనీకి డాటా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక కంపెనీ ఒక వస్తువులు అమ్ముతున్నాయి కొన్ని వస్తువులు దాంట్లో డాటా తెలుస్తుంది ఏ కం ఏ వస్తువు ఎక్కువ రోజు ఏ టైంలో అమ్ముడు పోతుంది ఎక్కువ ఏ ఏ టైంలో అమ్ముడు పోతుంది సేల్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ డాటా తీస్తే తెలుస్తుంది కదా కంపెనీకి మళ్ళీ వాడు అతను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ ఏది ఎక్కువ చేయాలనేది సో డాటా సైంటిస్ట్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ప్రజెంట్ సో దానికి తగ్గట్టు మీరు పైతాన్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి లేకపోతే ఆర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి ఈవెన్ మిషన్ లెర్నింగ్ మీద ఆ ఐడియా ఉండాలి డాటా మోడలింగ్ గురించి మీకు తెలిసి ఉండాలి సో వీటిని డాటా సైంటిస్ట్ని ఎవరెవరు హైడ్ చేసుకుంటారంటే పేపాల్ పేపాల్ అసెన్చర్ వా కంపెనీస్లో హైర్ చేసుకుంటాయి యావరేజ్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ కానీ దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్ తక్కువ హైర్ చేసుకుంటారు డైటర్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకంటే స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే హైర్ చేసుకుంటారు ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో అయితే తక్కువ ఉన్నాయి డాటా సైంటిస్ట్ స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చాలా కాలేజెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది డాటా డాటా సైంటిస్ట్స్ అని చాలామంది ఫారెన్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ ఎంఎస్ చేసి డాటా సైంటిస్ట్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు డాటా సైన్స్లో డాటా సైన్స్ కావడానికి డాటా సైంటిస్ట్ కావడానికి డాటా సైన్స్ నేర్చుకుంటారు ఫారెన్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ సో ఇక్కడ కూడా ప్రజెంట్ మనకు రాను రాను ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా ఇక్కడ కూడా గ్రోత్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మన చాలామంది యూత్ అట్ సైడ్ టర్న్ అవుతారు ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంటే డాటా సైంటి డాటా సైన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు సో దీని మీద చాలా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి సో టాప్ సిక్స్ నేను ఇప్పుడు తెలిసిన ఇప్పుడు మనకున్న ప్రజెంట్ ఉన్న సీనియర్ ప్రకారం టాప్ సిక్స్ చెప్పాను మన పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫార్టీ ప్లస్ ఐటీ ఫుల్ కోర్సెస్ ఫ్రీగా అందిస్తున్నామండి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఉంటుందండి ఐటీ ఫుల్ కోర్సెస్ ఇన్ తెలుగు అని అలాగే మేము ప్రజెంట్ త్రీ పేర్ కోర్సెస్ రన్ చేస్తున్నామండి పైతాన్ డెవాక్స్ ఎస్క్యూఎల్ అలాగే బ్యాచెస్ ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కూడా అక్కడ ఉంది ఒకసారి మీరు పైతాన్ లైఫ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుందండి అలాగే ఫుల్ స్టాక్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ రికార్డెడ్ కాంట్రాక్ట్ అవైలబుల్గా ఉందండి వన్ త్రిపుల్ నైన్కి అందిస్తున్నాం ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది కామెంట్లో డెమో లింక్ ఉంటుందండి మీకు డెమో నచ్చితే జాయిన్ కండి